So this is more on the reaction episode about the viral videos, uh, restaurant situations, and then tanaw na to kung unsa mga lessons na makuha nato no. So muna siya tong istoryahan kay van episode. Hi, this is Owen and this is Emoha Podcast. So this is all about the social media influencers na nakiglali sa usa ka pulis daw uh, inside of the restaurant no. So ato na siyang i-detalye na story. So sa dili ta magsugod atong paminawon kung ginsa atong sponsors. So na yung saka, sikat nga social media influencer na nangkawin siya sa Osaka Filipino restaurant. No? Osaka popular nga Filipino restaurant. No? Kuyog ang iyang family and then nagwat-hawat daw kung sila pila ka minutes before sila makalingkod kay puno-puno lagi po ng restaurant. No? So once nakadain in na sila and then gipareserve nila ang other table kay uh, muabot na kuno po ang ilahang relatives. No? So kung basically dako-dako gina siya nga kung ano, reservation. No? So all of a sudden, uh, naikopol nga ng lingkod sa ilahang gipareserve nga table. No? So ang manager gisteryahan ang couple but all of a sudden dili ko no mubalhin ang couple no so that's actually according to the influencer or katong person nga nagpost sa video no so dili na ko no mubalhin ang couple kay dili uh, ganahan ko no sila atong table no so muna sila na lang ko nagistoryahan sa manager kung okay lang ba nga katong family nga moabot no um, okay lang ba sa laing table na lang so basically ni sugot na pud sila no So after a few minutes, ang couple na suko daw kung ano sila na ipapahawaon sa restaurant. No? And then nagpaliila daw na pulis daw kuno siya, ang katong couple. No? And uh, buntis daw kuno yung pares, o ano daw na gipang bastos daw kuno sila. No? So sa kalagot sa pulis, gibundakan na sila o sa kabugkos na kwarta sa ilahang table. Which is for, for sure, uh, that's also a provoking situation, di ba? So daghang kig mga classic classing comments sa video no and majority kay bati ligiging image sa police no mahilas kuno kayo mo skinsa ka ng pulis sa nagbundak-bundak og kwarta no mura kuno nakakuha og 13th month no so uh, basically December naman sad so nakakuha kuno og 13th month no but na sa mga ninglaban sad sa pulis sa video no kay ang uh, mga provoking statements sad sa family sa influencer no which is na ang pulis na lang mo ining hawa sa restaurant so basically mo na siya ang situation sa istorya no and naay mga dagdag bawas ana na details but if makakita ka sa video ikaw na bahala pag husga or unsa imong gustong reaction about the video okay so that's the story is all about no so what's my point so i have four pointers here no so first let's start with the influencer no so she's an influencer so dili kumuto na nahadlok siya because she's so dominant in the situations kung makita ka sa video mabag siya moy dominante sa sa video no and uh, daghan kay mga provoking statements as what other commenters pud nga nagtan-aw nga daghan kay mga provoking statements sila and also nakakita ko sa mga video sa influencer no sa iyang channel daghan kay sa mga prank videos no and more or less naka-prank po na sila nato no so katong situations more or less prank po to siya no and uh, naamagod ang tension no so mabag medyo bati kayo makalagot si good di ba and daghan kay mga prank video kapon na makita na to sa internet no and uh, dili ta kabalo kung asa tinuod kung asa ba bay mga prank ani no but if that's a real situation and maybe siguro ang pulis bati gid siya mga moral conduct It's because uh, dili gyud siya dapat anak na magbundak-bundak sa kwarta no and uh, dapat gyud siyang imbestigahan um, but if ever prank man so ganito siya no then bati siya na klase nga prank no kay nahugawan ang pangalan sa police force no and dapat sad imbestigahan po na siya ang influencer no kay uh, which is actually a public figure sad sa mga pulis di ba and dapat tanawon sa nato ang image sa pulis no that that cost actually a defamation of the police force no So kuna hinumdom mo sa probinsya no ni Coco Martino ang PNP chief atong panahon na si General Albayal din no? so naabot sa point nga dili siya mo suporta sa mga activities or mga demand sa TV shows no tungod lagi na nabati na noon ang image sa pulis sa mga scenes nila no so uh, well I know daghan kay mga effects ano either sakto sila nga bati ang mga pulis gid atong panahon na maong ilahang gipagawa sa pelikula or mingo kag dili siguro no kay siguro bang daot na pud siya sa government which is two ways depende gyud sa asa ta da- dapat mo tan-aw di ba but if tinuod man gani nga bati ang mga pulis no then they can do it actually in a proper venue no dili na lang siya sa movies or sa mga pranks di ba but nabe daw tay mga government bodies no na mo handle in that kind of situations no so basically bati siya no and, and of course as a chief of the organization you need to defend the public image of your organization di ba so basically kung inana man gani na magprank ang pusla sa mga pulis so bati sa gayo di ba so mabati pod ang image sa pulis so basically kung inana man gani then imbestigahan pod nila tong influencer kung nagprank prank man gani sila di ba if ever man gani na dili siya prank then imbestigahan nila ang pulis. And that leads me to the second point which is ang pulis no. So uh, sa video actually kalma ba kayong pulis na ning hawa no. So kung maabot man sa point na mamunda kag kwarta sa table meaning suko na jud kay kaana no. 
Pero kalma pa man kay ang pulis pag exit, di ba? However, dili sa ta bias ani nga situation no basin kalma pa sa kay ang pulis tungod kay naay may video, di ba? So mapapuy anyway, anyway mo ba say kuwa sa video, di ba? But nevertheless, no, if ang pulis magani init no sa kay ulo, and dapat gyud siya matanggal sa presto or siguro pa maybe mapreso siya no. Basin same na no siya sa viral video before na katong ning pulis nga namusil sa silingan nga naay ang anak sa tubangan no na katong ning hinumdom mo atong viral nga Ah, uh, my daddy is a policeman or something like that, 'di ba? So kung nakainom do mo na, so dili ta ganahan na mahitabo na puto siya to the police force. But uh, if ever man gani nga ana gyud siya kainit og ulo, then maybe imbestigahan gyud siya sa police, no. So the policeman actually must be gentle in public but in brave in nature, kumbaga. And as what Jordan Peterson said, uh, Jordan Peterson is one of the famous Canadian clinical psychologists. He defined that a good person is not a weak person, but instead a good person is actually a dangerous person but chooses to be good, no. And that's what policeman, a soldier should be. They can't really defend themselves but gentle in dealing things, no. Kumbaga, kabalo sila mo depensa. But they need to choose to be good, no. So that's actually a, a good person. Dapat inanak tani mga police nato, no. Na they really be gentle. Dili sila ngon nga they're weak, but they can actually defend themselves as as well, no. But that. And uh, my third point is all about the manager, no. So first, uh, siguro ang reserve sign na kalimot siguro sila butang sa reserve sign, no. Well, in the real situations, no, na ayud ay mga instances na malimtang ginato butang ang reserve sign, no. Uh, is that a big thing? Well, maybe, no. Sa katong nagtabaho pa ko sa restaurant, naman, dahil mga instances gyud nga dili na to mabutangan ang mga ang mga tables sa katong mga reserve sign, no. Uh, tungod lagi siguro kuwang ang reserve sign o siguro paspas kay ang mga situations, di ba? But uh daghan makig mga situations po na may istoryahan na po nato kung kinsa may bulingkod din ha, no. And not really a provoking statements, no, na kinsa may makalingkod din ha, di ba? So, uh bati gyud siya in effect sa customers ana, no. Well, dili to nato mga madungog sa ilaha mismo, no, verbally. But but in the back of their mind or maybe their subconscious uh bati gyud kana siyang situation kana siya maybe siguro tolerable na siya sometimes yes sometimes no but yeah dako gyud kay siya impact usa hay gyud no so uh, mo na siya and actually the second thoughts about the manager is that how she handles the situations kung tanawon gyud ni machine this is more on a situational awareness or maybe the your soft skills as a manager no so during the complaint if the customer will make a scene in the restaurant so always isolate the customers sa mga other customers pag you know um why una just to protect the image of your restaurant kay daghan kay mga camera karon and everybody is publishing in the internet kung gusto ka ma-viral imong restaurant in a bad way then of course don't mind the situations pasagda na gina siya ninimo diba but uh ako as, as a manager ay gud tugutin na nay scandalous food sa inyong restaurant no so dako ka na siya og bad image sa restaurant no and uh, usasad kung dili naman siya i-isolate ang mga customers kung naa man gani usa ka kinumo na mulupad ana no or nay maigo ma- ng ala no dili na mo na siya mapungan ng away no okay ba ni siya na video kay aning lakawan man ng pulis no but if naka sa bar na yung mga lalis grabe ng tension nakainom na tanan and that's the time that you should separate them no kay once makasumbag na na siya once maka igo na na siya then that's the time na magrumble na na siya din ini man siya ma control nga situation so so mo na siya gamit sa mga bouncers na dapat imuha gyud na siya ipang isolate no and that's one of the crowd and crisis management technique na nakuha nako katong napo ko sa bar ko no and ay mga catalyst situation no and you remove the catalyst para dili gyud mo grabe no kung mo dili mo grabe ang tension no so, like for example tension na tanan and then anay isa ka tawo nga may sukol ning tingog or ning react ba sa situation ang katong uban na nay tension deep inside then uh, mutingog na noon sila is because na nay catalyst no So tanan na mo tingog, tanan na mo react. So din ani mo na makontrol tungod kay daghan na kay sila no. So that's one of the technique dapat nga i-isolate mo siya every complaint kung nani siya mga iskandalo, i-isolate mo na siya sa public una para dili madawat ang restaurant, ang image ng restaurant. At the same time, dili mo gadako ang situation. So the fourth point nato is ang commenter no. Well, like I said in the past episodes, your comment will always reflects kung unsa ka kapagkatao, di ba? But I also realize that the interactions kapon sa social media maka question na nung ka sa authenticity no uh, na yung mga grupo kapon na magpabayad na eh. and it will not appear in your ads library or maybe in your ads history nga dili makita sa imong engagement nga nagbayad ka ng mga tawhana it's because it's all under the table it's more on an offline transactions no so taga anti kag certain budget for example and then ingon na tika na ikaw na bahala sa mga comments and interactions na dapat na kuydaghang interactions no so ikaw na bahala to look for your team 
and uh, it appears in the post nga daghan na siya mo interact no and uh, mo makaingon sila na ah that those are the concerned citizens kunuha no but in reality there are a paid comments and either a bad comment or a good comments that's still a paid comments diba so that's actually so sad in the internet nowadays no kay makaingon na tawala na tinuod ka sa internet diba uh, we have trust issues na noon sa internet and uh, maka question na nung ka kung tinuod ba ni siya or dili no and those are the comments nga mga bayaran diba and even magani mga dagkong mga media channels diba bayaran magani sila to make these kinds of kanang situations or this kind of news diba so wala na siya kay ibahan karon sa mga bagong mga social media commenter diba so na yung sahay din hata makakita sa comment sections na nagi mga catalyst din ha na mga mga provoking na mga comments no may sila mo ganahan na magsugno din ha no and uh, just to create the tension just to create the flame or maybe katang any emotions kung maglagot ka or maybe malipay ka or whatever diba so those are the things actually sa commenter karon this really so sad situations karon nga dili na hata kabalo kung asa gi tinu or as I really know. Well, anyway, siguro my final thoughts for that one is that wala na takakita sa tinuod nga situations kung unsay nahita buo na video. And that's why this is not to judge that situation but it's more on the reaction statement kung unsay mga angay mahita buo diha napita no. Especially kung ikaw may restaurant manager or maybe ikaw may commenter or maybe whatever, di ba? And uh, and also there's always be a multiple side of the story no. So una ang video mismo no, uh, ikaw na bahala kung unsay mga reaction mo within that video and of course na pag narrative stories sa influencer kung unsa ano pag-react is it really kanang mako inside ba yung story sa video no so and uh, ang ikaduhang nga story is the story sa police no katong couple and also of course sa manager no story sa manager basically basically ba ng situation sa manager sa mga waiter no so those are the multiple stories on that situation or that viral video no Kamo ni bahala kung unsay comments niyo sa video kay naa pa man ang link sa bio and uh, if you agree with my opinion or agree with my statements or not then let us know in the comment sections para kabalusad mi kung unsa man inyo mga reactions no and uh, hopefully dili mo mga paid commenters no and but if ever magani paid commenters mo then uh, I think wala na koy mabuhat ana no but anyway if you want to follow us for more, then just type in Emoha Podcast on any search box. Maybe naka sa Spotify, sa Facebook, and especially sa Google, makita ni Mutana, no? Uh, bisag-asa ka, no? Once makakita ka sa black and white box, nga nang naimabagamay ang antenna, and also known as our limitation box, then voila, no? You can follow us from there. Kung asa ka, lapita, makakita sa mong channel, no? Then if ever magani na maminaw ka, nindot may paminawan kung ikaw magluto, kung ikaw maglimpyo, manghugas, manglaba, o magkaon, maginusara. Kay kanina podcast, papalanggit siya sa Imoha. No? I hope to see you in the next episode and I always love you. No? Stay awesome guys and bye-bye.